హెయిర్ వెనక్ స్టిల్ స్ట్రైట్ చెప్పండి మేడం స్టేజ్ స్ట్రైట్ కొంచెం హెయిర్ వెనక్ ఎంత ఎక్కువ ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తే అన్ని అవకాశాలు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి చెప్పింది చెయ్యి ఓకే రెడీ ఓకే మైల్ రెడీ ఓకే స్టడీ ఓకే ఓకేనా ఓకే ఓకే మేడం ప్రొఫైల్ కొంచెం బైక్ చూడండి మైల్ ఈ మాత్రం దానికి సిగ్గుపడితేలా దీని తర్వాత బాత్రూమ్ లో స్టిల్స్ బిక్నీలో స్టిల్స్ తీయాలి ఎలా ఉంది ఫుల్ బాటిల్ తాకిన ఎక్కని కిక్ ఈ ఫోటోలు చూస్తే ఎక్కేస్తుంది నిజంగా ఎక్సలెంట్ ఏ యాంగిల్ లో ఫోటోలు చూసినా అద్దరిపోతుంది చెప్పాను కదా నా చెల్లెలు నన్ను మించిన అందగత్తని ఈ ఫోటోలు గాని బయటికి వెళ్తే ప్రొడ్యూసర్స్ కాల్ షీట్ల కోసం మీ ఇంటి ముందు క్యూ కడతారు మరి హీరోకి ఫోన్ చేసి చెప్పండి షూర్ నమస్కారం అండి హీరో గారు నేను ప్రొడ్యూసర్ దండే శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతున్నాను మన సినిమాలో హీరోయిన్ కోసం ఒక మంచి అమ్మాయిని చూశాను సార్ మనం చూసిన అమ్మాయిల కంటే ఈ అమ్మాయి బెస్ట్ సార్ ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ టాలీవుడ్ బ్యాక్ ప్రొఫైల్ బాలీవుడ్ సినిమాలో రెయిన్ సాంగ్ పెడితే ఫిఫ్టీ డేస్ రేప్ సీన్ పెడితే హండ్రెడ్ డేస్ మీ రేసే స్టెప్పులకి ఈ అమ్మాయి ఎక్స్పోజింగ్ ని మిక్సింగ్ చేసామనుకోండి మన సినిమా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది అమ్మాయి సెంట్ పర్సెంట్ సెక్స్ అప్పీల్ సార్ అమ్మాయి ఎవరో కాదు హీరోయిన్ మాధురి సిస్టరే మాధురి పక్కనే ఉంది ఒక్కసారి మాట్లాడండి ఏమండి హీరో గారు ఎలా ఉన్నారు నేను గుర్తున్నానా యూ నాటి మీరు చేయబోయే మూడు సినిమాల్లో నా చెల్లెల్ని హీరోయిన్ గా చేస్తానంటే ఓకే బాయ్ హీరో సైడ్ నుంచి ఓకే మీరే అంటారు హీరో గారు ఓకే అంటే నేను ఓకే ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఇక నేను చెప్పేదే ఉంది ఆయన ఎలా చెప్తే అలా రేపు వస్తాను వెళ్ళండి రమ్య ఓ ఇక్కడే ఉన్నావా డేట్స్ ఇస్తాననగానే ప్రొడ్యూసర్లు పండగ చేసుకునే హీరోతో హీరోయిన్ గా చేయబోతున్నావు యూఆర్ వెరీ లక్కీ అర్థం కాకపోవడానికి నువ్వు చిన్నపిల్లవు కాదుగా ఆ హీరోతో నువ్వు కొంచెం క్లోజ్ గా ఉన్నావు అనుకో హీరోయిన్ గా బిజీ అయిపోతావు నా జీవితం గురించి స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఆలోచించుకునే తెలివితేటలు నాకున్నాయి ఏంటి నీకు తెలిసిన జీవితం లైఫ్ లో కరెన్సీ లేకపోతే అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులే అదే డబ్బుంటే పొగరుని పవర్ అంటారు గర్వాన్ని హోదా అంటారు చేతగాంతనాన్ని స్టైల్ అంటారు పనికి మాలిన వేషాన్ని ఫ్యాషన్ అంటారు దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ మనీ రేపు నిన్ను తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తానని హీరోకి చెప్పాను రేపు ఫస్ట్ ఫ్లైట్ కి ఊటీకి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు వెళ్లి స్నానం చేసి రెస్ట్ తీసుకో వెళ్ళు 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 అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చేశాను ఎక్కడికి వెళ్లాలో నాకు తెలియలేదు దారిలో మీ కార్ కనిపించింది మీకు తెలియకుండానే అందులో ఎక్కి దాక్కున్నాను మీతో పాటు మీ వెనకే వచ్చేశాను లోపలికి వచ్చాక మీరు మోహిని భ్రమలో ఉన్నట్టు నాకు అర్థమైంది నువ్వేం బాధపడకు ఏది ఏమైనా నాకు మంచి ఫ్రెండ్ దొరికినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇన్ని రోజులు నాకు షెల్టర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ నేను వెళ్తాను ఆగురమ్య ఎక్కడికి వెళ్తావు తెలీదు ఎప్పటికైనా వెళ్లాల్సిందే కదా వెళ్తాను చూడు నువ్వు ఆల్రెడీ కష్టాల్లో ఉన్నావు బయటికి వెళ్తే ఇంకా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను నీ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఒక ఫ్రెండ్ గా నీకే సహాయం కావాలన్నా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఉంటాను కానీ నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎవరికి తెలియకూడదు తెలిస్తే నీకు కాదు నాకు ప్రాబ్లం ఏ నాలాంటి బ్రహ్మచారి ఇంట్లో ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఉంటే చూసే వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు నమస్కారం సార్ నమస్తే సారీ కొద్దిగా ఆలస్యమైన నో ప్రాబ్లం నా పేరు శ్రీకర్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవునండి మీ సినిమాలు చాలా చూశారు మీ గురించి విన్నాను థ్యాంక్ యూ ఈయన మా ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ గారు ఓహో కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి నైస్ మీటింగ్ యూ కూర్చోండి సార్ చెప్పండి సార్ మేము తీయబోయే నెక్స్ట్ సినిమాకి మిమ్మల్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాం నన్న ఎస్ మీరు మ్యూజిక్ చేసిన యాడ్ ఫిల్మ్స్ చాలా చూశాను పర్టికులర్ గా మీరు చేసిన వనమాలి సీరియల్ కు ఓపెనింగ్ టైటిల్ మ్యూజిక్ సింప్లీ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేం తీయబోయే మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీకి మీరే కరెక్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ 
కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు అడ్వాన్స్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ రోజు మంచి రోజు కాబట్టి ఏదైనా మంచి ట్యూన్ వినిపిస్తారా ప్లీజ్ ఇప్పుడు మీకు మూడు లేకపోతే వదిలేండి ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే మూడు కి దానికి సంబంధం ఏముంది మంది లవ్ స్టోరీ కదా హాయ్ భవాని బాగున్నావా మీ అత్తగారు నేను బాగా చూసుకుంటున్నారా మీ ఆయన ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నారు గొడవలు ఏం లేవుగా ఆహా ఏం లేవు అబ్బా కళకళలాడిపోతుంది చేద్దాయి ఉంటది వెయిటింగ్ గా వాంటింగ్ గా ఏదైతే మనకి మనం వెళ్ళి టచ్చింగ్ ఇచ్చేద్దాం వస్తే ఛాన్స్ లేకపోతే చెబాట్లు ఇది మనకు అలవాటే కదా మొగుడు <laughs> 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 సారీ అండి తాగిన మైకులో మా ఆవిడ అలివేలేమో అనుకున్నాను అనుకోవడం ఏంటండి మీ ఆవిడ అలివేలే నాట్ సరికే ఆ సారీ అలివేలు మందు తక్కువ నిన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయాను సరదాగా పార్క్ వెళ్దాం పదా పార్కులు అయితే అందరు ఉంటారు మన ఇంటికి వెళ్దాం మీ ఇంటి అటు ఆటో ఇంటికి వెళ్తున్నాం కదా అక్కడ ఇస్తాను ఫుల్ మిల్స్ తినే ముందు ఇలా చిల్లర తిళ్ళు తినకూడదమ్మా కాస ఓపి పట్టాలి మన ఇల్లు వచ్చింది దిగు ఏంటిది మీ ఇల్లు ఏదో ఆఫీస్ లో ఉంది అత్తగారి ఇల్లు కదా అలాగే ఉంటది రండి ఓహో అత్తగారి ఇంట్లో మర్యాదలు బాగా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి అరే ఇంటి ముందు గోర్ఖాన కూడా కాపలా పెట్టారు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గోర్ఖాలు ఉండదు అతను పోలీసు పోలీస్ స్టేషన్ అవును రా లేడీ ఇన్స్పెక్టర్ పట్టుకుని అలివేలు అలివేలు కటింగ్ ఇస్తావా నువ్వు లేడీ ఇన్స్పెక్టర్ వా కొంచెం మంది ఎక్కువ అయ్యి నా కొంచెం పొగరు ఎక్కువ అయ్యి అది కాదు సిస్టర్ వరుస మార్చిన వాయింపు తప్పదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఏం కావాలి లేడీస్ వేర్ కామన్ వేరా మోడర్న్ వేరా రెండును ఏ సైజు కావాలో చెప్పండి సైజు ఓకే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ థ్యాంక్స్ ఇన్నర్వేర్ ఏమైనా కావాలా సార్ కావాలి సైజ్ చెప్పండి అదే సైజు ఓకే సార్ ఇవేంటివి ఇవి కూడా లేడీస్ వాడేవి సార్ అయితే ప్యాక్ చేయండి సార్ ఓకే సార్ ఈవిడేంటి ఇక్కడ ఉంది పోలీస్ స్టేషన్ ఇద్దరుగా ఉంది మీరేంటండి ఇక్కడ ఉన్నారు మా ఆయన్ని లోపలేస్తారండి ఎవరైనా జామీన్ ఇస్తే వదిలేస్తారంట నమస్కారం అండి నమస్కారం ఏంటి ఇతను వాడా ఇప్పటికి రెండు కోటింగ్లు ఇచ్చా మూడో కోటింగ్ కి చిన్న కమర్షియల్ బ్రేక్ ఇచ్చా అరగంట ముందుస్తే నాకు ఈ వాయింపు తగ్గు కదా సుందరం ఆయన నాకు బాగా తెలుసు మేడం వాళ్ళు మేము పక్క పక్క ఫ్లాట్ లోనే ఉంటాం ఏమండి మీకు అసలు బుద్ధుందా ఇంత పెద్ద సిఐ గారికి సైట్ కొడతారా మనిషి అడుగురు కొట్టాను ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి అరే మరోసారి పిచ్చి పిచ్చి వేసాడు బొక్కలు ఎరగొడతాను ఆయన నీ పర్సనాలిటీ ఏంటి నా పర్సనాలిటీ ఏంటి మీరు ఏనుగు నేను ఎలా క్షమించండి అమ్మా మీరు నోరు మూసుకోండి మేము వస్తామండి థ్యాంక్ యూ ఏమండి మిమ్మల్ని బాగా కొట్టారా మీడియం గా కొట్టారా కొంచెం కొట్టారా ఏమైనా తింటారా పోసి మీరు తిండి తగలయా రేపు నేను చచ్చాక నాకు పెట్టే పిండా కూడా కూడా నువ్వు లాక్ తినేలాగా ఉన్నావు అది కాదండి ఏమండి 
నోరు ముసుకుని ఇంటికి పదండి అలాగా పోలీస్ స్టేషన్ లో జరిగిన మ్యాటర్ ఎవరికి చెప్పండి బాబోదు సుందర్ చుడువే విస్పర్ తీసుకెళ్తున్నాడు అవునే వాడితో అతనికే పని రమ్యా రమ్యా వస్తున్నా అరే ఆ డ్రస్ నీ డ్రస్ బాగా ఇవన్నీ ఎవరికి నీ కోసమే ఇవాళ నాకు సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఛాన్స్ వచ్చింది అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు అందుకే నీ కోసం ఇవన్నీ కొన్నాను అవును నాకు వచ్చిన డౌట్ ఆడవాళ్ళు మామూలుగా నాతో మాట్లాడడానికే ఇష్టపడరు అలాంటిది నా వెనక చేరి ముందు చేరి విష్పర 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 ఒకటే గోల ఏంటి విష్పర అంటే ఏంటి అవును విష్పర ఏంటి వాళ్ళు నిన్న అలా అంటలో తప్పు లేదు అవి లేడీస్ వాడేవి నువ్వు లేడీవే కదా లేడీస్ కావాల్సినవన్నీ ఇమ్మన్నాను వాళ్ళు ఇవిచ్చారు నీకు విస్పర్ వద్దాదా ఈ సుందరంగా మ్యాటర్ ఎవరికి చెప్పాలి దాస్ గారు గుడి విని మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నిన్ను పోలీసు వాళ్ళు ఉతికినసాం కదా అప్పుడే విషయం అందరికీ తెలిసిపోయింది అనమాట మౌత్ మీడియా సాటిలైట్ కంటే స్పీడ్ అదేం కాదు ఎవడో నాలాగుంటే నేనే వాడనుకుని పోలీసులు నన్ను తీసుకెళ్లారు తర్వాత జరిగిన దానికి క్షమాపణ చెప్పి నన్ను వదిలిపెట్టేశారు ఆ లేడీ సిఐ నాకు అంత చెప్పింది సరే గానీ ఈ అపార్ట్మెంట్ లో ఘోరం జరుగుతుంది తెలుసా నీకు ఏంటది సుందరం ఎవరో అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఫ్లాట్ లో పెట్టి నీకేలా తెలుసు ఎవరికి కనిపించకుండా తలుపు కన్నోలోంచి నేను చూసా అంటే ఆడవాళ్లను పట్టుకోవడమే కాకుండా ఇళ్లలో ఎవరెవరేం చేస్తున్నారో తలుపు కన్నాల్లోంచి చూస్తున్నావన్నమాట ఇది మళ్ళీ మూసుకుపోయింది బ్యాడ్ లక్ ఫైండ్ అవుతుంది కదా